Hai guys, apa kabar semuanya? Selamat pagi dan selamat bergabung di webinar saya. Saya Tita dari Jakarta, Indonesia. Topik webinar kita kali ini adalah Business Owner Mindset. I did not have a rich father. I tried three times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the teacher's college, which was considered the third or fourth class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month because I could not find a good job in 1994 discussed that I'm going to do something called internet and 23 of them against it they said this is a stupid idea we have never heard about internet and you know nothing about computer and I never thought I was smart nobody believed that I could be successful because everybody said well this guy think differently think crazily you know they think about something never worked I tried to borrow 3,000 US dollars from the banks it took me three months but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said, no, forget it. A lot of people said, Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big. I never thought it would be that big like today. But I believe that something, something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gather 50,000 US dollars from 18 founders. We started. For the first three years, we did not have even one dollar revenue from our business. It was not easy. Why it keeps on going ahead, going forward? Because I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, the Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jack, where is the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. We are at the best time of this century. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity lie always lies where people complain. Think about how you can make things different. Is there anything I can do that make the difference? And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. Being an entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. Use the instinct. Everything you do is to the need of the customer. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. That's how the things happen. Make enough mistakes. You fall, you stand up. Any mistake is an income, is a wonderful revenue. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just to go ahead. I think nobody can conquer the world. We only can serve the world. Either work for the others 
or work for yourself. And I choose the way, work my, for myself. Working for myself, that means working for the society. If you really want to work for yourself, think about the others. Because only when the other people are successful, when the other people are happy, you will be successful, you will be happy. Guys, belajar dari video singkat tadi enggak? Banyak loh poin-poin penting yang bisa diambil dari situ, ya enggak? Benar banget apa yang selalu dikatakan, kalau ingin sukses menjadi seorang business owner, belajarlah dari orang-orang yang sukses. Belajar dari cara berpikir mereka, pandangan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, dan juga wisdom mereka. Saya yakin sekali, suatu saat, we will also get there. Guys, boleh ya saya mau cerita dulu sedikit tentang background saya karena saya belajar banyak sekali dari pengalaman saya membangun sebuah bisnis konvensional bersama dengan suami saya selama 28 tahun saya dan suami saya sebelumnya tidak pernah bekerja untuk orang lain jadi kami tidak punya pengalaman sama sekali sebagai karyawan pada waktu itu begitu lulus dari Amerika kami memutuskan untuk segera pulang kembali ke Indonesia untuk mulai merintis bisnis kami yaitu branding consultant. Jadi dengan usia kami yang waktu itu masih relatif muda dan tidak ada pengalaman berbisnis sama sekali, kami memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Karena kami berpegang dengan satu prinsip, karena hidup itu kan cuma sekali ya enggak guys? And life is too short untuk dihabiskan dengan bekerja hanya untuk merealisasikan impian orang lain. Pada saat itu, tahun 1991, belum ada branding consultant di Indonesia. Jadi, merintis bisnis tersebut merupakan sebuah opportunity yang bagus sekali. Jadi, walaupun kami tidak punya pengalaman berbisnis sama sekali, waktu itu kami nekat aja. Buat keputusan bulat and just do it. Awalnya dimulai dari menjadi self-employee. Jadi kalau menurut buku Cashflow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki, kami berada di kuadran S. Jadi kami berdua melakukan freelance untuk beberapa multinational company. Mulai dari bertemu dengan klien, menciptakan konsep, desain, sampai ke final production, bekerja sama dengan printing company, itu semua kami lakukan bersama. Hanya berdua. Ngomong tentang bisnis, Biasanya harus duduk berjam-jam di depan komputer, tidak pernah lepas dari sleepless night, selalu late hours, kadang sampai nggak tidur-tidur di tempat printing karena harus melakukan quality control, make sure semua warna benar, semua spelling benar sebelum dicetak. So itu resikonya ya guys menjadi self-employee, semuanya harus dilakukan sendiri. I didn't work for the system, because the system was myself. So, seiring berjalannya waktu dari yang tadinya hanya kami berdua, kemudian kami mulai mempunyai karyawan. Dari satu karyawan, kemudian berkembang menjadi lima, kemudian sepuluh, tiga puluh, lima puluh karyawan. Dari yang tadinya bekerja di rumah, sampai akhirnya mempunyai kantor. Sampai kemudian bisnis kami berkembang, menjadi perusahaan dengan kantor cabang di beberapa negara menggunakan sistem franchise. Jadi perlahan-lahan shift dari kuadran S menjadi kuadran B. Selama membangun bisnis konvensional tersebut, tidak ada mentor sama sekali. Jadi kami belajar sendiri dari kesalahan-kesalahan dari jatuh bangun perusahaan kami. Jadi pada saat itu kami banyak belajar dari multibiliuner dunia Bagaimana mereka membangun bisnis Mendapatkan ilmu dari pengalaman-pengalaman mereka Dengan membaca buku, nonton video-video mereka Sampai kemudian beberapa tahun yang lalu Saya diperkenalkan oleh teman saya Sebuah bisnis yang juga berada di kuadran B Yaitu bisnis network marketing Sementara kan bisnis background saya seorang graphic and packaging designer Tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang marketing Apalagi network marketing Tapi saya memutuskan pada saat itu untuk menekuni bisnis yang baru Karena saya teringat satu kalimat dari Richard Branson Jika seseorang menawarkan Anda kesempatan yang luar biasa Dan Anda tidak yakin bisa menjalaninya Just say yes Kemudian belajar 
bagaimana cara menjalaninya. Jadi itulah yang saya lakukan pada saat itu guys. Nyembur aja dulu deh yang penting. Kemudian learning by doing. Beruntungnya di bisnis jaringan ini, bersama-sama dengan FFG Support System, saya mempunyai mentor-mentor yang luar biasa. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Onggi Hianata, the founder of FFG, dan para mentor saya tercinta, Ibu Hera, Ibu Yuliani, Ibu Floren, Pak Matias, yang selama ini dengan sabar membimbing saya. Dan tentunya juga semua bro and sis di FFG yang selalu menginspirasi saya, membuat saya semakin bertumbuh dari sisi mindset dan mental. Di FFG saya belajar lebih banyak lagi betapa mindset memegang peranan yang sangat penting jika seseorang ingin benar-benar sukses sebagai seorang business owner. So guys, jika sudah memutuskan untuk menjadi seorang business owner, menjalani suatu bisnis di kuadran B, seperti contohnya bisnis jaringan, orang tersebut harus mengupdate diri agar cara berpikirnya juga sebagai bisnis owner. Dan itu adalah proses yang sudah pasti membutuhkan waktu, tidak hanya sekedar membalik telapak tangan. Banyak sekali orang di luar sana menjalankan bisnis jaringan bukan dengan mindset seorang bisnis owner, melainkan mindset A dan S. Karena memang sejak di bangku sekolah tanpa disadari, kita semua diajarkan untuk menjadi karyawan atau self-employee, ya enggak? Bukan menjadi seorang entrepreneur. Baru di zaman sekarang, Ciputra mendirikan sebuah universitas khusus untuk entrepreneurship. Menjalankan bisnis jaringan, terutama dengan support system yang benar seperti FFG, sebenarnya merupakan sebuah kendaraan yang luar biasa untuk seseorang improve diri untuk mempunyai mindset di kuadran B. Justru, just follow aja and be the master of the system which is FFG. Apakah business owner atau entrepreneur cara berpikirnya berbeda dengan orang lain pada umumnya? Jawabannya sangat berbeda. Mengapa? Poin yang pertama, karena seorang entrepreneur mengambil tanggung jawab total atas kesuksesan financial dan keamanan dalam hidup mereka. Jadi tanggung jawab tersebut ada di pundak mereka 100%. Banyak orang pada umumnya mencari bos dalam sebuah perusahaan atau pemerintah atau institusi untuk melakukan hal tersebut untuk mereka. Ini adalah poin mendasar mengapa mindset seorang business owner berbeda. Poin yang kedua, entrepreneur adalah seorang yang create value. Mereka memahami bahwa mereka tidak dibayar jika tidak menciptakan nilai. Jadi bukan dengan menukarkan waktu mereka dengan uang, tapi dibayar karena create value. Jadi ada perasaan harus selalu melakukan sesuatu yang berguna di mata konsumen. Mungkin dari teman-teman kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau saya tidak mempunyai pengalaman sama sekali dalam berbisnis? Apakah saya bisa menjadi seorang business owner? Jawabannya, absolutely. Karena mindset atau pola pikir adalah sesuatu yang bisa dibangun dan dipupuk. It's not something you are born with. So the good news is, siapapun dari background manapun, tanpa harus kuliah pun, bisa menjadi seorang business owner. Karena pada kenyataannya, banyak kok para multibillioner yang drop out atau tidak lulus kuliah. Contoh salah satunya adalah Steve Jobs. Kalau Steve Jobs aja bisa, kita pun juga bisa. Jadi guys, bagaimana sebenarnya cara berpikir seorang business owner? Nah, orang itu kebanyakan di luaran berpikir bahwa dirinya tidak siap atau tidak mempunyai skill untuk menjadi seorang business owner. Merasa harus mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi untuk menyiapkan diri, baru kemudian take action. Pada kenyataannya, tidak akan pernah terjadi. Ada satu kutipan dari Zig Ziglar, You don't have to be great to start, But you have to start to be great. So intinya, just do it. Yang terpenting adalah jangan takut untuk berbuat kesalahan. Karena ada satu phrase nih juga nih guys yang bagus. Let's make better mistakes tomorrow. Itu artinya apa? It's okay untuk berbuat kesalahan. Jangan takut untuk gagal. 
Karena memang tidak ada kata gagal Yang ada adalah penundaan dari kesuksesan Tapi takutlah untuk tidak mencoba Waktu di sekolah, kalau seseorang berbuat kesalahan pasti dihukum, ya enggak? Di dunia nyata justru sangat berbeda Business owner tidak takut untuk melakukan kesalahan Kenapa? Karena sudah pasti akan membuat banyak kesalahan The beginning is always the hardest Jadi memang selalu yang paling awal itulah yang paling susah Tapi kalau jatuh, bangun aja lagi Jatuh lagi, bangun lagi Just do it, try and learn from it Kesalahan justru adalah pengalaman belajar yang sangat berharga Yang dibutuhkan untuk pengalaman yang berikutnya Kan setiap orang belajar dari kesalahan, right? Belajar dengan cepat dari kesalahan apapun Dan jangan pernah menyerah Business owner adalah orang-orang yang mempunyai inisiatif Gak perlu disuruh-suruh Karena memang tidak ada bos Bosnya siapa? Ya diri sendiri Sehingga mereka pun adalah juga orang-orang yang membuat keputusan The decision maker Harus membuat semuanya terjadi Tidak ada kata menunggu, tidak ada menunda-nunda Keputusan harus diambil Business owner adalah orang-orang yang think big and dream big Well, for me, we all have to think anyway So why not think big? Think big dalam artian a big picture, gambaran besar. Berpikir tentang bagaimana bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Think outside the box. Beruntung banget saya ada di komunitas FNG. Berkumpul dengan para winners yang selalu memicu saya untuk mempunyai wild dream. Why not? Bisa travel ke tempat-tempat eksotis di dunia dengan pesawat jet pribadi. Punya banyak anak asuh di berbagai negara. Karena kita kan hidup cuma sekali, so make a meaningful one. But don't let your dreams just be dreams, guys. Make it happen. Business owner adalah orang-orang yang selalu make things happen. Business owner biasanya adalah seorang visioner. Artinya apa? Mampu melihat jauh ke depan. Mampu melihat perubahan bahkan sebelum perubahan tersebut terjadi. Business owner adalah goal setter. Untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai rencana yang terstruktur. Pikirkan step by stepnya dengan cara membuat timeline. Apa yang mau dicapai dalam seminggu, sebulan, enam bulan, setahun, tiga tahun ke depan. Kemudian, disiplin untuk menyelesaikannya. Kuncinya guys, disiplin. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan tindakan-tindakan tersebut dalam jumlah waktu yang telah ditentukan. Phrase favorit saya dari Oprah Winfrey yang selalu menjadi reminder untuk saya. It takes commitment to start and it takes discipline to finish. Setiap kali selesai satu step, saya selalu mengingatkan diri Untuk mengakui, acknowledge, mengakui jerih payah dengan cara memberi centang. Cara seperti itu biasanya membuat saya termotivasi dan semakin semangat untuk maju ke step yang berikutnya. Untuk menjadi seorang business owner harus memiliki passion dalam apapun yang dilakukan. Nah ini nih guys, kunci yang sangat penting, passion. Karena jujur saya katakan menjadi seorang business owner sama sekali tidak mudah Dan harus dilakukan selama periode waktu yang berkelanjutan Yang terus menerus So if you don't love it, you not having fun doing it Hanya masalah waktu pasti akan give up Ngomong soal energi guys Passion bisa menimbulkan energi yang begitu besar Yang membuat seseorang bertahan dalam segala tantangan Sehingga kemungkinan untuk berhasil pun besar Business owner selalu optimis tentang masa depan Tidak pernah membiarkan orang lain mengatakan bahwa itu tidak mungkin dilakukan Apakah orang lain percaya atau tidak? Apakah pasangan percaya atau tidak? Orang tua percaya atau tidak? Itu tidak penting Yang terpenting adalah diri sendiri yang percaya Percaya bahwa itu bisa dilakukan Saya belajar banyak sekali dari Pak Onggi dan leader-leader FLG tentang the law of attraction ketika saya percaya sesuatu dapat dilakukan benar-benar percaya pikiran saya akan menemukan cara untuk melakukannya percaya pada suatu solusi akan membuka jalan menuju solusi business owner tidak pernah mengeluh 
selalu positive thinking apapun yang terjadi biarkan orang lain yang mengeluh jangan lupa guys tantangan diberikan untuk manusia bertumbuh bukan tantangan yang membentuk manusia tetapi kemampuan untuk belajar dari masalah yang membuat seseorang semakin bijaksana ada satu phrase lagi nih yang bagus yang selalu melekat di ingatan saya tantangan hidup seharusnya tidak melumpuhkan Anda justru seharusnya membuat Anda menemukan siapa diri Anda cara berpikir seorang business owner flexible and adaptable tidak kaku dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi apalagi kita semua sekarang tinggal di abad 21 menjadi business owner di abad 21 di mana perubahan terjadi dengan sangat pesat kalau tidak bisa fleksibel dan adaptable tidak akan survive guys business owner adalah seorang yang selalu berkomitmen untuk bisa secara konstan fokus pada pertumbuhan pengembangan dan peningkatan diri yang pertama kali sebaiknya dilakukan adalah belajar untuk membebaskan dari keyakinan-keyakinan yang salah dari masa lalu yaitu false belief seperti yang Pak Onggi selalu katakan bahwa kita harus selalu learn relearn and unlearn sangat mudah untuk orang selalu kembali ke dalam comfort zone saya tidak pintar bicara saya tidak punya banyak teman saya tidak suka bisnis jaringan marketing bukan bakat saya semua itu adalah alasan yang menghambat seseorang untuk bergerak maju mempelajari hal-hal baru bisa menjadi sesuatu yang menakutkan ingat saya waktu pertama kali menekuni bisnis ini ada perasaan tidak nyaman banget dan cemas karena ketidakpastian tapi saya tahu itu adalah satu-satunya cara untuk saya bertumbuh bagaimana caranya membebaskan pikiran dari false beliefs tersebut memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang positif karena dengan siapa kita bergaul memegang peranan yang sangat penting kemudian mencari input atau masukan-masukan yang konstruktif dari teman-teman dekat khususnya mentor pemimpin penting untuk selalu open mind dan mendengarkan pendapat dari orang lain membaca buku-buku positif itu juga salah satunya kemudian datang ke training-training kelas dunia seperti yang biasa diadakan oleh AFG yang dampaknya bagi saya pribadi semakin memperluas wawasan meningkatkan daya imajinasi saya membangun cara berpikir yang kritis dan selalu memberikan motivasi diri sebagai business owner memahami customer atau pelanggan dalam hal ini prospek ya adalah aspek yang sangat penting apa yang saya lakukan biasanya itu saya membayangkan menjadi mereka berada in their shoes masuk ke dunia mereka ke cara berpikir mereka ini yang seringkali dikatakan oleh para leader untuk mencari hot button prospect apa sih yang mereka butuhkan dari saya untuk supaya mereka mau ya membeli produk atau menjadi partner bisnis saya Apakah saya mempunyai solusi untuk masalah mereka? Apakah saya sudah mempunyai atau membangun koneksi dengan mereka sehingga mereka menjadi trust, percaya dengan saya? Dan yang terpenting adalah lakukan follow up, tindak lanjuti mereka. Cari tahu apa sih yang mereka belum dapatkan dari saya, informasi apa aja yang perlu saya sediakan untuk mereka atau yang mereka butuhkan. Business owner tidak pernah berpikir tentang bagaimana bisa menjadi besar dengan cepat karena memang semuanya butuh proses ya guys tidak berpikir tentang bagaimana cara tercepat untuk sukses tetapi apa cara terbaik untuk membangun sesuatu yang penting untuk orang lain benar-benar mereka butuhkan business owner tidak khawatir tentang uang karena seperti yang Jack Ma katakan money follow people people follow dream Business owner adalah orang-orang yang menepati janji Contohnya tepat waktu untuk bertemu dengan seseorang Bahkan before time Tepat waktu itu artinya menghargai waktu orang lain Respect adalah prinsip yang penting sekali dalam membangun trust Trust dengan customer atau potential prospect Trust dengan tim 
Dengan adanya trust, energi positif terbangun dan itu diperlukan sekali dalam relationship membangun suatu bisnis. Di FFG saya belajar, jika ingin menjadi entrepreneur, pikirkanlah orang lain. Focus on build people. Zig Ziglar mengatakan, build people and people will build the business together. Karena jika orang lain sukses, jika orang lain bahagia, diri sendiri berhasil, diri sendiri bahagia. Selalu berusaha untuk membantu memecahkan masalah orang lain dengan menjadi pendengar yang baik. Ada satu pesan dari Dalai Lama. Ketika Anda berbicara, Anda hanya mengulangi apa yang sudah Anda ketahui. Tetapi jika Anda mendengarkan, Anda mungkin belajar sesuatu yang berbeda. Kreatif dalam memecahkan masalah. Selalu melihat problems bukan sebagai masalah, tetapi sebagai suatu peluang baru. Siapapun yang memiliki bisnis sendiri, bisa mempengaruhi tim mereka. A business owner is a great influencer. Pengaruh hanya dapat terjadi melalui interaksi. Bisnis jaringan adalah bisnis tentang manusia. Jadi sangatlah penting untuk selalu berinteraksi dengan tim secara teratur. Hanya mereka-mereka yang benar-benar memahami tim yang dapat menawarkan apa yang tim butuhkan. Penting juga untuk membuat tim mengerti bahwa saya ada di sana untuk membantu mereka. Di bisnis ini, saya melatih diri untuk selalu memberi input yang membangun kepada tim dengan memberikan pujian, bukan dengan input-input yang justru mematahkan semangat dan motivasi. Dengan begitu, kita akan mendapatkan respect dari tim and bring out the best in them. Menciptakan pola pikir sebagai business owner memang membutuhkan waktu. Tetapi dengan mengubah pola pikir, bisa membawa dampak yang luar biasa antara keberhasilan dan kegagalan. Karena menurut research, 80% dari semua hambatan pada bisnis terletak pada psikologi atau konflik batin orang tersebut. So, bro and sis, sekian sharing saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. See you next time.